วันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่การคูณเมทริกซ์ตัวแล้วหลังจากที่เราดูการบวกกันการบวกไปแล้วการบวกไปแล้วก็การลบก็เหมือนการบวกการลบไม่ได้สอนมั้งก็เหมือนการบวกแหละเราจะมาดูการคูณกันการคูณก็มีสองแบบเอาแบบแรกก่อนการคูณการคูณแบบแรกคือการคูณเมทริกการคูณเมทริกด้วยสเกลาบางคนงงแล้วเพิ่งขึ้นมามสี่สเกลาคืออะไรเอาง่ายๆคือสเกลาก็คือเหมือนกับจำนวนจริงอะ่ะเราจะบอกได้ว่าเป็นการคูณเมทริกด้วยจำนวนจริงก็ได้รู้แค่นี้ก่อนจำนวนจริงก็คือเลขธรรมดาเลยเลขทุกตัวเลย1 2 3 4 0ลบ1ลบ2ลบ3อะไรพวกนั้นก็น่าจะพอรู้เลขจำนวนจริงมาบ้างแล้วหรือว่าจำนวนจริงสเกลาหรือจำนวนจริงเมื่อมีหัวข้อก็ต้องมีนิยามใช่ไหมหลายคนบอกอีกแล้วนิยามมาอีกแล้วอะไรเนี่ยนิยามนิยามของการคูณเมทริกด้วยสเกลาเราก็จะกำหนดให้ a a เนี่ยเท่ากับเห็นบ่อยแล้ว a i j มิติเป็น m คูณกับ n แล้วก็มีค่าคงที่ใช่ปะ่ะเพราะเราจะเอาจำนวนจริงเนี่ยไปคูณให้จำนวนจริงเป็นค่าคงที่ไปค่าคงที่ที่เราจะกำหนดก็เป็นค่า k ซะ k เป็นค่าคงที่กำหนดด้วยเดี๋ยวไม่รู้เป็นค่าคงที่เสร็จแล้วถ้าเราจะเอาจำนวนจริงเนี่ยหรือสเกลาร์เนี่ยไปคูณกับเมทริกเราก็ไปคูณเลยก็กลายเป็น k a ใช่ไหมคูณกันเสร็จและสิ่งที่อยู่ภายในเมทริกก็เหมือนกับเราเอาไอ้ค่า k เนี่ยคูณเข้าไปคูณเข้าไปทุกค่าเลยสมมุติว่าไอ้มิติของ a เนี่ยเป็น2องเนี่ยก็ต้องคูณทุกตัวที่ไม่มีสมาชิก2อสองโอเคนะการคูณสเกลาร์เข้าไปเนี่ยก็คือการนำค่าคงที่นั้นคูณทุกตัวในคูณสมาชิกทุกตัวในเมทริกก็เดี๋ยวมาดูโจทย์กันดีกว่าตัวอย่างตัวอย่างแบบแอควานบ้างแล้วถ้า a เท่ากับ4 8 2 0ลบ12 4 3 2จะเอาแอควานหรือธรรมดาก่อนดีข้อนี้มันมันอาจจะยากไปเนี่ยเอาธรรมดาก่อนก็ได้จงหาแต่งกึศแต่งโจทย์เองเลยจงหาสอง A ก็ได้อ่ะเอาโจทย์ง่ายๆก่อนจะได้ทำความเข้าใจหาสอง A ใช่ป่ะสอง A คือค่าคงที่ที่เราเอาไปคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลยเอาสองเข้าไปคูณกับ A ใช่ป่ะเราก็ต้องเอาสองเนี่ยคูณเข้าไปทุกตัวใช่ป่ะ K A I J นะ่ะจะเป็นสองคูณกับตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะกระจายให้ดูกันสองคูณกับสี่สองคูณกับแปดสองคูณกับยี่สิบสองคูณกับลบสิบสองสองคูณกับสี่แล้วก็สองคูณกับสาสิบสองคำตอบที่เราจะได้ก็เป็นแค่คูณเลขธรรมดาเองนะสี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกยี่สิบคูณสองได้สี่สิบสองคูณกับลบ12ได้ลบ24 4คูณ2เป็น8 32คูณ2เป็น64อ่าเราก็จะได้คำตอบมาแล้วข้อนี้คำตอบก็คือ8 6 4 0ลบ24 8 6 4เป็นคำตอบของ 2a คือการคูณเมทริกด้วยสเกลาร์แล้วมันก็จะมีข้อ advance ข้อนี้ลองทำดูไหมเผื่อหลายคนอยากจะทดสอบตัวเองดูว่าจะทำโจทย์ได้หรือเปล่าอลองดูลองดูจากโจทย์ข้อเมื่อกี
e x หนึ่งแอดวานมากเลยคนนี้เท่ากับสี่แปดยี่สิบลบสิบสองสี่สามสิบสองแล้วก็และ b b เท่ากับ k a อ่า b เท่ากับค่าคงที่คูณกับ a และเขาก็บอกว่า k เนี่ยเป็นจำนวนจริงอ่าให้มาอีกโดยที่ b ตำแหน่งสองสามมีค่าเท่ากับแปดเขาให้หาค่าของ b หนึ่งหนึ่งบวกกับ b สองสองเป็นเท่าใดใช่ปะ่ะเท่ากับอะไรอ่ะโจทย์ข้อนี้ยากยากยากยากเหมือนกันไปข้อสอบเอ็นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็สิ่งที่เราต้องดูคือโจทย์กำหนดอะไรมานี่โจทย์กำหนดให้ค่า b มีความสัมพันธ์ของอาเมตริก b กับเมตริก a ใช่ไหม b เกิดจาก k คูณกับ a ก็จะได้ b แล้วเขากำหนดไอ b สองสามมาใช่ไหมเราก็อ้างอิงจากโจทย์ที่กำหนดมาให้เนี่ย b สองสามเขียนมาว่า b สองสามก็เท่ากับ k a สองสามจริงปะจากโจทย์ b ตำแหน่งใดๆก็ได้อ่าเท่ากับ k เท่ากับ k a ก็ต้องเข้ากับตำแหน่งเดียวกันใช่ไหม b ตำแหน่งไหน a ก็ต้องตำแหน่งนั้นจากโจทย์กำหนดใช่ไหมอ่าอันนี้เรารู้แล้วทีนี้ b สองสามโจทย์ให้มาเป็นเท่ากับแปดใช่ปะ่ะก็เขียนแปดลงไปติดค่า k ไว้ k ยังไม่รู้ k เป็นจำนวนจริง a สองสามตำแหน่งสองสามสองสามเท่ากับสามสิบสองใช่ปะ่ะอ่าทีนี้แก้เลขก็จะเป็นแปดส่วนด้วยสามสิบสองตัดกันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยเก้าโอเคหนึ่งส่วนเก้าเปล่าอ่าทีนี้จากโจทย์โจทย์กำหนดว่า b หนึ่งหนึ่งบวกกับ b สองสองใช่ไหมแล้วก็เขียน b หนึ่งหนึ่งอ่าทีนี้เรารู้แล้วใช่ปะ่ะ b หนึ่งหนึ่งคือ k คูณกับ a หนึ่งหนึ่งเราก็เขียนข้ามเลยแอคว้านดีก็เป็น k a หนึ่งหนึ่งบวกด้วย k a สองสองนะจากตรงนี้นะ b สองสองก็เท่ากับ k a สองสอง k เท่ากับหนึ่งส่วนเก้า a หนึ่งหนึ่งก็คือสี่ใช่ไหมไม่ใช่สิอืมลายมือเห็นสี่เป็นเก้าแปดตัดสามสองได้สี่โอเคแปดสี่สามสิบสองหนึ่งส่วนสี่นะค่า k คือหนึ่งส่วนสี่หมื่นหมื่นตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ k คือหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ a สองสอง a สองสองก็คือ a สองสองก็คือเลขสี่ใช่ไหมอืมทีนี้สี่ตัดกันตัดกันก็เหลือหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนั่นเองอืมเท่านี้ก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ดูดูเลขมึนไปหน่อยลายมือแย่มากโอเคข้อนี้ก็ตอบข้อสองก็ไม่ได้ยากอะไรมากแค่ดูความสัมพันธ์เฉยๆว่าเขาเล่นความสัมพันธ์คือเอาเอค่าของที่เนี่ยไปคูณกับเอใช่ไหมแล้วก็มีค่าแล้วกับบีด้วยแล้วก็เล่นความสัมพันธ์ใช้ตําแหน่งชี้เอาชี้ตําแหน่งแล้วก็หาตําแหน่งบวกกันก็เดี๋ยวต่อไปก็ดูการคูณเมตริกด้วยเมตริกแอคบานเข้าไปหน่อย